。这种层叠如梭的古老面食，在很多地方都能见到踪影。伞子是它南北通行的名字，在安徽上饶，当地的叫法是油果，烩、蒸、涮、炒，吃法多样。它是上饶美食中公认的最佳配角。新五路上的老铁伞子，当地人吃早点的好去处。杨勇铁一家人在此经营已有三代之久。凌晨三点，烧水、切葱、和面，一切都在小镇苏醒前有序展开。伞子的主要原料是面粉，上窑的伞子比常见的伞子条子更粗。也较为蓬松，这与和面食增大了水粉比例相关。面团搅拌到洁白柔韧，分装到面盆中，稍加醒发，再进行油面的制作，以盘为刀，将面团稍作切分，然后一边扯一边揉搓。用力得均匀，扯出来的面条才会粗细一致。将面条顺势一圈圈盘入豆油中，小镇自产的手工豆油，风味浓，香气足，面条根根分明，不易粘连。油面醒好，就可以开市了。做早点的伞子。都是现炸现卖，取一段盘在手上，拉伸至两倍长短，进入二百度的热油中，炸到变色时拧花定型，翻身再炸个十来秒，就可以出锅。色泽金黄，油香酥脆，也有吃口松软的伞子，叫做软条。下锅了，撩拨散，短短几秒就可出锅。伞子性格包容，泡入鲜辣生猛的牛肉汤，吸满了汤水，入口即化。豆皮或水饼摊上一卷刚出锅的软条，土豆丝、萝卜丁、雪里红咸菜，来上几片清烫的牛肉，再刷一层蒜泥辣酱，这就是店里最受欢迎的卷伞。上饶人烧家常菜，伞子也爱到处客串。红焖子鸡，出锅前。放一把撕开来的伞子烧煮，上桌后往往比鸡肉还吃香。西红柿鸡蛋炒伞子也是上窑特色，青红椒块和番茄鸡蛋一起爆炒出香，有了伞子的加盟，鲜香脆口，滋味丰富。南北通行的伞子，在上饶找到了伯乐。当地人用丰富的吃法，为这种其貌不扬的寻常食物，打开了丰盛的味道。